안녕하십니까. 코리안앤 키위TV 노영래입니다. 오늘의 첫 소식은 코리안 데이에 관한 내용입니다. 3월 19일 로스쇼 이벤트 센터에서 오전 10시부터 오후 5시까지 열린 코리안 데이의 본 행사는 1, 2, 3부로 나뉘어 진행됐습니다. 또한 이벤트 센터 내외부에는 단체나 기업체 등의 부스가 마련되어 홍보나 문화 나눔의 장으로 활용되기도 했습니다. 오전에는 민속놀이, 화관무, 유도시범, 스포츠댄스, 태권도시범, 재즈댄스, 생활체육, 족구결성전, 배드민턴 시범 경기 등이 있었는데요. 이중 한국과 뉴질랜드의 국가대표 선수들이 팀을 이루어 시범 경기를 선보인 배드민턴은 지켜본 한인들의 관심을 받기도 했습니다. 지원을 이 자리를 들어 뜨거운 감사를 드립니다. 오늘 즐겁고 뜻깊은 하루가 되시기 바랍니다. 부탁하는 레슨 젠틀맨, 그럼 now we begin the official ceremony of 2011 Korean Day. I appreciate all of you who have come to celebrate Korean Day for love and love. All profit from today's event will be donated with support of victim. Of the French Church Choir. We would like to express our gratitude for those that have given much support and given their heart to the establishment of our Korean culture center. I wish you an enjoyable and meaningful day. 아, 여러분 오늘 한인의 날 이렇게 많이 와주시고 이렇게 많은 분들이 다른 아, 커뮤니티에서도 오셔가지고 너무나 한국 한인의 날을 이렇게 즐겁게 진행하는 모습이 참 좋습니다. 근데 우리 아까 회장님께서도 말씀하신 것과 같은 마찬가지로 우리 동포들이 크라이스트리치에서 많이 힘들고 있습니다. 근데 아, 한인의 여기 오편들도 마찬가지고 우리 오, 뉴질랜드 전체에서 지진 피해를 보신 한국 교민들을 위해서 이렇게 모험을 하고 있어서 저는 굉장히 감사하고 그리고 아, 마음이 찡하는 말을 표현하고 싶습니다. Ladies and gentlemen, I, as I said, I feel a bit of a host. I'd like to acknowledge everybody here, distinguished guests, particularly our ethnic affairs minister, Hekia Parata, uh, honorable uh, Wayne Mep, opposition leader, uh, Phil Goff, and my parliamentary colleagues, and uh, councillors, Mayor Len Brown, 
our, particularly our ambassador, know who has traveled up from Christchurch after being with the uh, Korean father who's lost two children in Christchurch earthquake. And our new Consul General, Mr. Dave Lee Lee, welcome. And uh, our distinguished guests, and my fathers over there, our veterans, thank you. I've been told I'm not allowed to say too much, so I'll just say welcome, and it is a great pleasure for me to declare this open. 오후 1시 40분부터의 2부 행사는 식전 공연으로 탈춤, 처녀총각, 무지개 시니어 중창단의 대합창을 선보였습니다. 양희중 회장과 멜리사리 국회의원의 개회 선언에 이어 뉴질랜드와 대한민국의 국가 재창, 순국 순열에 대한 묵념, 크라이스트 처치와 일본의 지진 피해와 희생에 대한 묵념을 했습니다. 정치 총리의 축사를 해키아 파라카 소수민족부 장관이 대독했고 노광일 대사 빌고프 노동당 총재 렌 브라운 오클랜드 시장의 축사에 이어 흔남식 부산시장의 축사를 이종원 행정자치국장이 대독했습니다. The Korean community has contributed also by organizing collections and donating money to Christchurch and Christchurch Relief Funds. As Christchurch rebuilds, I believe, the strong will and ability of New Zealanders to cope with adversity will see Christchurch even stronger and better than it was before. Auckland Gyeongmyo-sai뿐만 아니라 여러 교민사에서도 Christchurch 교민을 위해서 물심 양면으로 많은 지원을 하고 있습니다. 뉴질랜드에 있는 한 교민들이 경제적으로 또 사회적으로 안정과 번영을 이룰 때 결국 어, 한국으로부터의 유학생 관광객은 더욱더 많이 올 것이라 생각됩니다. 이런 면에서 여러 교민 여러분이 한층 더 열심히 또 생업에 종사하시고 이런 어, 오늘과 같은 코리안 대회 행사에 더 열심히 참석해 주셔서 또 앞으로 또 교민 사회가 더욱 성장할 수 있도록 많이 힘써 주길 부탁드립니다. To acknowledge the victims of the Christchurch earthquake and particularly the young Korean man and woman, brother and sister, who died in the earthquake, our hearts ache for the families of that young couple and all of those who died in the tragedy in Christchurch and the untimely loss of those people. To our, to our Japanese Ambassador and Consul General, can I acknowledge our sympathy, our condolences and our sadness at the tragic loss of so many people in the earthquake uh, and in the tsunami that followed that, and our best wishes as you struggle to deal with the consequences of the escape of nuclear radiation. For all of us here today, today is a contribution to the Christchurch earthquake victims and I thank you sincerely for the support that you have given. Today is also a celebration of your contribution as Korean Kiwis to our country. Thank you for your hard work, thank you for your contribution to our community uh, and the economic, the social and the cultural benefits that you have brought to us. And can I conclude by saying that I am very pleased and proud 
that the relationship between the uh, people of Korea and the people of New Zealand is so strong and I look forward to that being enhanced by the people-to-people -people relationship that we see here represented today. Thank you very much for the invitation to be here. Please enjoy the occasion, this occasion of Korea Day. Kamsa uh, Hamnida. Have a real sense about drums and beat. And he said we got 70 at least separate authentic beats. And I said, look, I can really relate to that. I come from South Auckland, where my whole life has been about beat and rhythm. And, uh, and so I'm thinking and reflecting on that and the Korean community and the beat, the rhythm, the power, the energy that you provide to me here in Auckland and in New Zealand. And so the Korean community gives so much by way of their energy and their joy of life. Uh, and uh, their, uh, what they call in France, the joie de vivre. That, that sense of life and energy. And I see that here on this occasion, and I've already got a bet on with the ambassador that the first Asian All Black will be a Korean. There's a young fella sitting down here, and I was watching him. You know, he ate a whole lollipop while he's sitting there. And he was loving it. Now he got a bit bored with all our speeches, and I guess that's what happens with youngsters. And I was actually going to see if I could get him up here and have a little quick chat to him as to what he thought about Korea Day. But he was so engrossed in that lollipop and eating those sweets that I guess he wasn't thinking a lot about Korea Day. But I was looking at him and think, that's what Korea Day is about. These youngsters being settled, happy, confident in this new country of ours, in New Zealand, their contribution to our country, and the fact that Korea, Korea Day is about the future. It's about them and our hope for their lives in our city, in our country, and how they go forward into the future. And so acknowledging the young people as we do, and that young fella and all the other youngsters and the young kids here who are celebrating with the beat of life, Ambassador. Sarangsuron Kumin Sangen and Kudongan Kuminal Vie Pungsa and Saram Dilgwa, Hanin Community Dil Chion Hedu Saramege, Kamsae Oimidal Chandaresmida. Ibu Hengsa Majima Grunun, Epsom Gulja High School, Puchetunga, Nantagong Yondangi Sismida.뉴질랜드에서는장작가요제뉴질랜드예선전이있었습니다또한노래자랑에서는한인들 1년에 한번 열리는 한인의 날 행사가 뉴질랜드에서 생활하는 한인들에게 자부심과 긍지를 주며 더불어 현지 사회에서 함께 어울리는 생활에 미끄럼이 되기를 기대합니다.
It will soon become just as easy to access and read electronic books as it is to read paper books. A local company has developed a type of e-book very much similar to a paper book. You'll find out how they're similar in our next report. This is an e-book software created by a domestic company. The reader can directly jump to the page they want to read. To turn the page, you simply touch the screen and flip the page like you would do with a paper book. You can also adjust the font size according to your eyesight, all the while maintaining the e-book's original structure. All of these elements give the impression of a real paper book. On top of these features, it also offers an audiobook service in multiple languages, including Chinese and English. 저희가 중점을 기울인 게 바로 전자책을 사용해 사용해 본 사용자들의 체감을 극대화시키는 쪽이었거든요. 그래서 저희들이 이제 기대하는 바는 이런 새로운 방식의 전자책 솔루션을 접하고 전자책을 사용해 보고 나면 사용자 체감이 굉장히 만족할 만할 것이고요. It is the first time that an e-book closely mimics paper books. It has improved the cons of previous e-books that deterred users from using them. The software can be adopted for all mobile devices, including the iPad and the Galaxy Tab. As the new e-book software raises pre-purchase rates, it is expected to lift the industry's overall profits that have remained stagnant for the last decade. The company owns around 30,000 publications, and consumers are expected to see the new e-book on shelves as early as June. Due to the high price of LCD panels and limited technology and heat control, it has not been easy to produce a unibody personal computer in South Korea. Now a small enterprise, not even a big corporation at that, is offering a chance to see the competitiveness of locally made unibody PCs, which are more energy efficient and easier to use. Here's the report. This is the Kazan Digital Complex in Seoul, which hosts companies in the field of cutting-edge technologies that represent the future of Korea. Currently, there is a huge push to turn the complex into a mecca of the world's cutting-edge IT and digital technologies. Against such a backdrop, SB Core is capturing the spotlight as the company that specializes in developing and manufacturing IT information devices. It has launched next-generation unibody computers that could replace desktop computers, attracting attention from digital savvy consumers. 2000년 그 웹패드 단말기를 국내 최초로 개발하면서 그 PC를 차별화해 보자는 아이디어를 얻어 사용자의 편리성을 최대화한 일체형 PC를 만들게 되었습니다. SB Core's products seem to be building on the advantage of the previous unibody PCs while overcoming their limits. 고성능은 유지하면서 설치가 간편하고 공간 활용성과 배선이 깔끔하여 컴퓨터 주변 환경이 완전히 그 개선되었다고 볼수 있습니다. 그리고 고급스러운 알루미늄 소재를 사용화하여 품질이 개선 효과가 뛰어나며 기존의 그 플라스틱 제품 대비 그 친환경적인 제품으로 우수성을 갖추게 되었습니다. 최근 국내 그 대기업들도 이러한 트렌드에 많은 준비를 하고 있으며 앞으로 다소 치열한 경쟁이 보일 것으로 예상하고 있습니다. Unibody computers available in the market have used special components to reduce their size, which made it difficult for computers to upgrade. But SB Core uses 100% of its components from desktop computers, hence making it easy to upgrade while being compatible with other PCs as well. Also, while being designed to easily use various applications in order to deal with the noise factor, which has been the biggest weakness of unibody PCs, it has adopted a noise control system that reduced heat and noise by nearly 30 percent. 기존의 냉각 펭귄 방식하고 다른 저희 자체 기물의 특성인 알루미늄 소재를 이용하여 자연 냉각 순환 방식과 제품으로 나오는 방열을 발열을 방열로 순환시킴으로 제품의 그 특성을 간단히 해결할 수 있었습니다. Moreover, the body of the product shows SB Core's character and practicality. The angle can also be adjusted 5 degrees in the front and 15 degrees in the back, minimizing the potential for VDT syndrome in users. The IT market is getting bigger and bigger. The competitive edge of domestic unibody computer makers are gradually growing thanks to the ongoing hard work among companies pursuing product practicality and convenience. The Ministry of Knowledge Economy emphasized the importance of design in its latest announcement of successful examples where small and medium-sized enterprises combine their technology with design. There is such a company that not only lifted their revenues, but also made women smile through its innovative design. Let's go meet them in our report.
As the phrase white goods demonstrates, white is the mainstream color of home appliances. Even though some home appliances embrace different colors and design elements to meet the demands of consumers who want a splash of variety, they are limited to high-end items such as refrigerators or washers. But since then, this small, cute and brightly colored product began to capture consumers' attention. It's a food waste dehydrator, a solution to the biggest headache in the kitchen, food waste. We have visited the company Lufen Lee, which transformed their home appliances into a piece of interior art. Lufen Lee is a small company with 35 employees, including researchers. It has recently achieved quick growth as it changed its focus to design. For example, changing the colors of their items to those preferred by homemakers. Design is the same as as Lufen Lee's main efforts focus on making pretty products that converge design and technology, it has sold more than 1 million units of their food waste dehydrator. Now it is also receiving positive reviews in the European market. This year, the company is striving to add environmental friendliness on top of technology and design. 이번에는 또 저희가 친환경 그 토목 자재로 풀이 자라고 수질 정화까지 시키는 그런 토목 자재도 개발을 했습니다. 그래서 요즘은 전 세계가 환경 문제로 몸살을 앓고 있잖아요. 그래서 저희는 정말 그 지구 환경에 일조를 하기 위해서 어떤 제품을 만들더라도 환경에 피해가 가지 않는 환경을 위해서 정말 도움이 되는 그런 제품을 개발하고 있습니다. Lufen Lee tapped into their consumers' desires by accurately figuring out their needs and market trends and then transformed home appliances through the convergence of technology and design. We expect Lufen Lee will continue to make women around the world smile with their innovative and unique designs. Newzealand는 아름다운 자연을 가진 나라입니다. 남섬과 북섬으로 이루어진 이 나라에 한인들이 이민이나 유학 등으로 많이 거주하고 있는데요. 북섬 오클랜드는 뉴질랜드에서 가장 많은 한인들이 사는 지역입니다. 오클랜드 시티를 중심으로 자가용을 이용해 남쪽으로 40분 정도의 거리에 위치한 곳에도 배움 나라 가족이 있다는 소식입니다. 지난 20호 웹진에 소개된 김정아님의 친구들인데요. 여유 있는 시간을 컴퓨터 친해지기에 활용하는 그녀들을 만나봤습니다. 아, 우리 친구가 있는데요. 그 친구는 또 워낙 컴퓨터를 잘해요. 그러면서도 열심히 배우면서 나한테 소개를 해줬어요. 그래가지고 한번 들어가서 열심히 해봐라 그러길래 해봤죠. 그러다가 어느 정도 지금 중간 평가 이상까지 했었는데 손님이 와가지고 지금 지금 못해가지고 다 끊어져 버렸어. <웃음> 다시 해야지 돼요. 배움 나라 이렇게 수강해 보시니까 어떠신가요? 아유, 하여튼 너무 좋죠. 왜냐면은 컴퓨터에서 너무 문외한이었는데 조금이라도 알게 되니까 뭐라 그럴까. 캄캄한 어둠 속에서 있다가 빛이 조금씩 조금씩 들어오는 그런 기분이거든요. 흥미를 끌면서 이렇게 하고 싶은 호기심, 어? 그러면 도토리가 산에도 안 나고 컴퓨터에서나 어떻게 해서 컴퓨터 날까? 이런 호기심을 막 이렇게 불러 일으켜 갖고 제가 다섯 사람한테 이 얘기를 하면서 배운 나라 공부하라고 그러면서 그렇게 많이 또 그러면서 어떻게 하냐 해서 뭐 보링하고 막 그럴 거라고 그러면 제가 그래요. 아니야 만화로 나오는데 예를 들어서 또 해요. 또 해요. 이렇게 그 엄마들이 
다 사이트를 그 다음에 가르쳐 달라고 해요. 아, 그렇지. 네, 그래서 지금 다섯 명이나 제가 얘기를 했어요. 약간의 만화 적으로 하면서 쉽지 않 네, 그리고 너무나 이렇게 이해하기 쉽게 솔직히 뭐 제가 한국말은 물론 잘하지만 어떤 때는 이렇게 한국말 어려운 거는 이해를 못하는 경우지나 사전을 찾아도 그런데 굉장히 이해하기 쉽게 시간과 공간을 초월하여 <웃음> 만날 수 있는 배움나라 재외 국민들에게도 소중한 배움의 기회를 제공하고 있습니다. 특히나 교육장을 찾아가려면 긴 시간 운전을 하고 가야 하는 어려움이 있을 경우 등에는 인터넷 연결만 되면 무료로 교육받을 수 있는 배움 나라가 큰 힘이 됩니다. 너무 좋죠. 뭐 멀리 갈 필요도 없고 또 혼자서 이렇게 컴퓨터하고 같이 하니까 물론 어려운 점도 있기는 있지만은요. 다시 했다가 다시 뒤로 갔다가 다시 하고 뭐막 실수를 반복을 하면서도 조금씩 조금씩 이렇게 배워나가는 게또 멀리 가지 않고 나 혼자 집에서 조용하게 할수 있다는 거 그게 너무 좋아요 그게 그 차차 마시면서 좀 얘기를 했지만은 무서워요 아무거나 눌렀다가 그냥 다 없어지고 한번또 실수를 했으면 다시 이전 페이지로 돌아가야 되는데 그것도 안 나오는 거야. 그렇게 하면은 막 그때부터는 당황이 돼갖고 하고 싶지가 않아요. 그러면은 막, 아이, 또 신경질도 나고 그러면 막 꺼버리고 다음에 하지 뭐. 이제 이런 기분까지 막 들거든요. 근데 차분히 앉아서 하면은, 어, 노력하면 될것 같아요. 내 목표가 유능하고 컴퓨터하고 꼭 해야 되겠다는 생각이 있는데, 바로 그 앤드를 할수 있는 기회를 만들어준 게, 고객이 있어야 배움나라도 존재합니다 라는 정신으로 전세계 곳곳에 배움나라가 소개되기를 기대합니다. 배움나라와 함께 행복하십시오. 고맙습니다. <목소리> 크라이서트 처치 지진 피해 복구가 현지 뉴질랜드 정부 기관을 중심으로 한창입니다. 한인회를 중심으로 크라이스트 처치 지진 피해 복구 선금 모금을 하고 있는데요. 오클랜드 한인회에서 3월 23일자로 집계해 발표한 자료에 따르면 한인회에 위탁된 크라이스트 처치 지진 피해 돕기 선금은 모두 62,282불입니다. 선금을 낸 업체와 개인에게 감사드립니다. <웃음>